这不是飞行俱乐部吗？哎哎，上次我给我妈妈撒骨灰的时候就是在这儿。说到这儿，我还想起来了，我还欠你一个人情呢。那一起还了吧，敢不敢一起飞一次？当然敢了，这怕什么呀？我是说飞机我来开，敢吗？只要你敢开，那我就敢坐。来吧，我带你上天兜个风，绝对不堵车，很刺激。你有驾照吗？哈，你怎么跟交警一样？你敢不敢吧？先把驾照拿来给我看看。那我实话告诉你啊，别说飞行驾照，游艇的、火车的，我都我都有，我都会开。那实在不信的话，下次去三亚，我可以带你去出个海，坐游艇，验证一下。谢你一回，三蹦子我都会骑，就那个小三轮摩托车。行了，别吹了，上天溜溜就知道了。好啊，是鸡是鸟，一飞不就知道了。一个最佳时机。什么叫最佳时机啊？就是在等待一个很最佳的时机嘛。等我的心跳稍微慢一点儿，一会儿你就知道了。必须要等，风很重要。快点飞吧！我知道你等一下，我飞我飞也要一丝不苟的吧？你稍微等一下嘛。最佳时机很重要的。但是呢，我们这次算是一个很完美的翱翔了。你还好意思说完美？哎，要如果是换了一个胆小的，现在都已经被你吓死了。你知道吗？我就是喜欢，不到最后一刻，我是绝对不会出手的。你也不能拿你的命来追求完美啊！哎，你怎么跟我妈一样啊？别老教训我啊！你知道我们这些玩摄影的特别喜欢追求极致，世界可以有很多的不完美，世界可以有很多的缺陷。但是，经过我们镜头的筛选，一定会筛出很多的完美。那也不能拿命来赌。这不叫赌，这就是我按照我自己的方式去做，我挑战我自己嘛。一个很刺激的过程，很刺激的瞬间，我就是不想按照别人的规划跑。你这叫不负责任。哎，你有没有想过，这飞机上还坐着另外一个人呢？不光你自己啊。如果太负责任的话，今天我们就飞不上来了，也不会有那么完美的航行了。我越来越觉得你这个人真是超级自恋，已经自恋到一种病态了，或者说啊，你就是一个偏执狂。你说谁呢？你才有病啊！你有病！我三十多岁了还没结婚。哈，你你，也不知道谁比我还大呢，不也没结婚吗？哎，我跟你可不一样，你都是被“完美”两个字给害的。好啊，既然某些人看得那么透彻的话，拜托给我指条明路呗。其实人这一辈子活着根本就没有完美，完美都是大家自己想象出来的。哎，就比如说你吧，你就是为了一个全景，你冒险爬到墙上去，还好你命大，要不然的话，估计现在还打着石膏呢。是啊，如果我不那么精益求精的话，能报道出那么多彩吗？能当上主任吗？<笑>你都三十好几了。
，他刚刚当成一个部门主任，怎么着，你就觉得你可以征服一切了？实话告诉你，你连我都征服不了。在现在九零后女孩眼里，你就是一个圣大叔。你知道像我们这样三十左右的极品男有一个名字的叫钻石王老五，可是呢，像你们这样三十多的黄花女呢，就叫齐天大圣女。OK？ 哎，不许你这样拐弯抹角对人家进行人身攻击啊！我可没有对号入座啊，是你自己选择攻击的。就算你攻击我，我都不怕。我呀，比你现实，不会沉浸在自己的完美里。像你这种男人呢，自己觉得自己是个圣人，其实就是一个上品折扣。这是超级大毒蛇、啊！早晚有一天，你这个完美控会变成一个甩卖品。什么意思啊？说明白点，怎么甩？不告诉你，我也给你留一个完美的缺憾。好。嗯、李总，这是航模纪念品，祝你们在天愿为比翼鸟。在天愿做比翼鸟，哼，这怎么像是生死相许、海誓山盟啊？呵，好奇怪呀、啊！是挺奇怪的，跟 Titanic， 跟你们老板说一下，改，以后不要写这样的东西了。是苏主任，没关系了，来结账吧。啊不，是这样的，今天我们也没有用你的飞行员，是我自己开的飞机嘛，所以就用一个记者体验价好了啊，免费免费，走吧。哎，别听他的啊，该怎么结怎么结，来来来，你能不能不要老这样啊？呃，老买单。等一下，干嘛？哎，过来。我不，你别老拿你新闻部副主任的这个幌子在外面骗吃骗喝，我顶看不上你这样，你这叫新闻腐败。说什么呀？我告诉你啊。咱俩生意归生意，情谊归情谊。是，你是帮我寻亲，帮我揽了那么大的客户，但我不想欠你的情，所以今天也别跟我争，这单我买定了啊，就这么定了。来，结账。刷，正常刷。生气了，哇！哎，你也太小心眼了吧！有什么了不起的？不就是我结账吗？别这样行不行？干嘛弄得自己这么大男子主义啊？哎，说话呀，真生。